हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू फिजिक्स एच क्यू दिस इज प्रोफेसर संदीप योर ट्यूटर फॉर द क्लास ट्वेल्व लेक्चर सीरीज कंटिन्यूंग विद द कॉन्सेप्ट सीरीज ऑफ क्लास ट्वेल्व फिजिक्स टूडे वील बी कवरिंग वॉट इज दिस रेडियस ऑफ गायरेशन स्टे कनेक्टेड बाय सब्सक्राइबिंग टू फिजिक्स एच क्यू फॉर मोर सच लेक्चर्स लेट एस स्टार्ट दिस रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल के एंड वॉट इट मीन्स इज कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट हो रहा है and it is having some mass m then radius of gyration simply means that ki jo bhi object rotate ho raha hai about a given axis uska mass is at a effective distance k from the axis of rotation let us take few examples agar hum log ring ka baat kare let us say this is the ring with mass m and radius r and if we take this vertical axis as axis of rotation देन यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो जाता है एम आर स्क्वेर एंड इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एनी ऑब्जेक्ट फॉर एनी एक्सिस ऑफ रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय एम के स्क्वेयर अब यहाँ पे वी कैन कैंसल आउट एम एंड वॉट वी फाइंड इज के इज इक्वल टू आर लेट एस ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट दिस मीन्स जैसे हमने यहाँ पे बोला कि के इज नथिंग बट इफेक्टिव डिस्टेंस ऑफ द मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ना इन द केस ऑफ रिंग द एंटायर मास is situated at distance r from this axis of rotation iske liye yahan pe we got r is equal to k now let us talk about a uniform disk this disk is again of mass m and it is having radius r with this vertical axis of rotation now yahan pe moment of inertia is given by mr square by 2 and once again मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन विल बी एम के स्क्वेयर एम कैंसिल करके वी कैन फाइंड आउट कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज नथिंग बट आर बाय रूट टू और यू कैन से पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स द रेडियस सो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन समवेयर इन बिटवीन यहाँ तक है एंड दिस के इज नथिंग बट जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स द रेडियस ऑफ दिस डिस्क ऐसा क्यों है so for this once again refer to this definition the understanding of radius of gyration which says that if the mass of the object is m then radius of gyration simply tells you ki ye jo mass hai wo effectively kitne distance pe hai from the axis of rotation now here we got that ki ye jo total mass m hai it is effectively at this distance k from the axis of rotation so let me draw an equivalent diagram over here so we got the entire mass of the disk represented as point mass and this is at a distance of k from the axis of rotation so this is what radius of gyration means ki overall mass ke disk ka effectively kitna dur hai axis of rotation se now yahan pe why we got k ka value less than r reason being ki axis of rotation se if i draw a smaller circle you got few masses very near to the axis then if i draw another circle you got few masses which are not so near but not too far away and last section which is very far away from this axis of rotation so this radius of gyration basically aapko kya batata hai ki effectively jo overall mass hai wo kitna dur hai now in this diagram we see ki mass is uniformly distributed on this disk but effectively wo टोटल मास कितना दूर है सो so, वो इधर तक है सो इट कम्स आउट टू बी पॉइंट सेवन जीरो सेवन टाइम्स आर एंड दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंड आउट रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर एनी शेप लेट एस टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल्स फॉर एन हॉलो स्पीयर विच इज हैविंग मास एंड रेडियस आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज गिवन बाय टू बाय थ्री एम आर स्क्वेयर एंड दिस कैन बी रिटर्न एज एम इन टू के स्क्वेयर वंस अगेन एम गेट्स कैंसिल so we got k square is equal to 2 by 3 r square or you can say k is equal to root of 2 by 3 r so iske liye jo radius of gyration rahega it will be at some distance k which is equal to root of 2 by 3 r now let us talk about solid sphere so for a solid sphere again with mass m and radius r yahan pe moment of inertia is given by 2 by 5 m r square this is equal to m k square and once again if we cancel out m and take square root we got k is equal to root of 2 by 5 r 
Now, when you compare this formula of hollow sphere and solid sphere, radius of gyration for a solid sphere is having a lesser value compared to radius of gyration in hollow sphere. Now, why is that? Because in solid sphere, the concentration of mass near to this axis of rotation is more compared to jitna dure. And in this hollow sphere, relatively, the masses near to the axis is less compared to the masses which are away from this axis of rotation. Therefore, you see this difference over here. I hope आप लोग को समझ में आया कि what exactly is radius of gyration. Once again, it simply tells you कि the mass of the object effectively कितना दूर है axis of rotation से. अगर हम axis of rotation change करेंगे अलग-अलग object में तो radius of gyration भी change हो सकता है. So I hope you all understood what is radius of gyration. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.